こんにちはアンナスです今日はレイズドボタンホールステッチっていうステッチを説明しますこのステッチは立体刺繍とかであの中に綿を詰めたりして使うステッチみたいなんですけど、まあ、私はその立体刺繍をやりたいわけではなかったんですが、えー、なんか編み目みたいになって面白いなと思ったのでちょっと使ってみようと思って説明しますそれでは手元の方にどうぞはい、えー、レイズドボタンホールステッチっていうのをやっていきますこれ,これですねなんかなんだろう網目みたいなあの漁師さんとかが使うようなそっち系の,あの網みたいな感じの、えー、縫い目になるんですけどこれを、えー、これ中にこう本当に網みたいになってるんであの縫った後に最後ちょっと閉じる前にそーっと綿を詰めたりとかするとこうプクッと膨らんでそれで半立体みたいに見せてで、あのー、なんか立体刺繍って今流行ってるあの,あの感じになるんですね、まあ、でも私は綿を入れずにこのなんか網みたいなのが面白いのでこれだけで使っていますで、えー、名前がレイズドボタンホールステッチっていうんですけど、えー、レイズドはなんかちょっとわかんない<笑>あレイズドボタンホールでボタンホールステッチっていうのは、えー、とブランケットステッチと同じですねなんかこう,こういうやつあれなんかブランケットの端とかにこうやっていてこれを密にすると、えー、ボタンホールボタンのボタンをこう止める時のこの穴が開いてますよねボタンとこう穴が開いてここを保護するためにこう縫ってあると思うんですけどそこのステッチはあの昔手であのお洋服作ってた時代なんか今ミシンでやりますけどあの全部このボタンホールでやってたわけですねあじゃあちょっと先にボタンホールの説明をした方がいいかもですねここでそのレイズドボタンホールステッチを説明するんですけどまずブランケットっていうのはここから出してこう,こう入れますこういう状態を作りますで糸をかけて上に引っ張るそうすると L 字になりますこれを繰り返していきますこれが、えー、ボタンホールとか、えー、ブランケットとかっていう名前のステッチなんですけどこれを使って編み目みたいにしていくんですねはい<笑>すごい適当な<笑>。<笑>感じで,で終わらせる時はここに針を刺すとあちょっと詳しくはあの私のブランケットステッチのやり方みたいなのを見ていただいて今日はもう簡単にしか説明しないんですが、はい、そしてこういう編み目になるにはどうしたらいいかっていうことなんですけど。まずは囲います。丸くても四角くても全部バックステッチで囲ってきっかけを作るためにここのバックステッチを拾いながら編んでいきます。はい、バックステッチができました。今これ6本取りでやってます。えー、いろいろまあ本数変えるといろんなあのスケスケの編み目になったりとかして、それはそれで面白いです。まずこの角、左の角から針を出します。で、糸は上にこうやって引っ掛けられる状況にしておいて、1つ目のバックステッチをこうやって拾うんですね。で、糸をかける。で上に引っ張るなんかちょっとチェーンステッチにも似てますけどまあこれが今ここでできた状態ですね。で次もうだから布は触らないです。もうあとはね糸,糸同士を引っ掛けてやっていく
なんか糸を上にこうやってあのセッティングしておくといちいちかけなくていいのでこうやってこうですね上に引っ張るこれをずっと繰り返していきます。ここまでできたらこのこれ最後パタって下になんか倒れてきてしまうので、えー、この1段目のバックステッチにちょこっと引っ掛けますそしたらこう上に保ってくれますねで次はまた左に戻るんですもう一気にビュンと戻っちゃってくださいで戻ったらこの一番最初のバックステッチにくるっと引っ掛けますそうするとあらまあ線が残っちゃいますねこの線はあの置いておくとかわいそうなので一緒に引っ掛けていきます、えー、次2段目に行く時はさっき作ったこのここの L のここの部分をこう引っ掛けるんですけどこれかなこれですねはいこれを引っ掛けます引っ掛けてでさっきと同じこう上にこうセッティングしておいてこれで上に引っ張るでまた次の目を拾って上に引っ張るだからこの1本ビロンってなっているのは一緒に絡めてあげるとちょうどいいですこれ残しておいてしまうと多分その綿を詰めたりなんだかんだする時に邪魔になってくるんでしょうねだからこうやって一緒にもう絡めてしまうとあのちょうどいいですはい、ここまでできたらまた次のところにバックステッチの穴にでしょ引っ掛けて落ち着かせてで反対側のバックステッチにくぐらせてはい、3段目っていう感じでずっとやっていきます。これちょっと糸がギリギリになってきたので糸を終わらせます終わらせる時は、まあ、できれば端っこで作業した方がいいですあのなんか綿とか冷たい方はここで途中で作業してしまうとあの真ん中に結び目がいきなり出てくるのであの糸が今ちょっとギリギリなんですけどあのギリギリまで使いたいとは思うんですが、えー、ちょっと我慢して<笑>もったいないけど端っこまで行ってあこれもう一列もう一列作るのはちょっと無理だなって思う時はもう早めに諦めて端っこで処理するようにしますまずこういうここの終わらせ方みたいにどっか適当なところに、えー、下に針を入れてでもあの玉留めでもいいし裏にいっぱい絡めても大丈夫です。これでまた6本取りで。これで玉留め。で。もう次はいいですね。いちいちここから一本ビヨンっていうのはしなくて、この。この下のバックステッチの下の付け根と、のところから始めて。で。こうやって。また L 字に。この時はもうさっきみたいにここにビヨンって線がないんでただひたすら編んでいくだけの作業をしていきます。
、はいえー、ギリギリまで来ましたこれで最後まあここバックステッチを拾ってでこっちに移動するんですけど、えー、ちょっととりあえずさっき最後に入れたんですけどもう一回ちょっとここ入れますねで糸がこっちに出てきたら最後はこのなんかビロンって長い1本とで下の L 字と拾うんですけどさらに上のバックステッチも拾ってください一緒に結構モコモコするかもですけどこうするとあのここの上のラインが綺麗に揃うので拾ってなかったかなで目の数が合わない時はバックステッチ1つのステッチに対して、えっと、ここがなんか2つぐらいあったら2つ入れたりとかあの数そこまできっちり多分決めずにやっているのであやきちゃんと決めてやってる人は大丈夫ですけど私とかは決めずにやってるんでなんか2つ同じところに入れたりとか、まあ、編み物の時に結構そういう風にしてごまかしたりするのかなしますよね私はするんですけど。<笑>そんな感じでこうちょっと微調整していただいてで最後ここまで来たらここと一緒ですねなんか適当なところにこう下に入れてこれで出来上がりです。ね可いいですねこう編み目っぽい感じだから最後ここあの閉じる時の前に閉じる前にあの綿とかちっちゃくちぎってちょっとずつこうはりあのハサミとかでこう綺麗に詰めてふっくりさせてから最後編んで終わりっていう風にするとあのちょっと立体っぽくはなりますこれいろいろ使えそうですねはいこんな感じであの楽しんでやってみてくださいちなみにちょっとあの試作であんまり綺麗な状態ではないんですけどこれは6本取りなんですけど白い糸3本と、えー、青い糸3本を1つの針に入れてでさっきみたいに何も考えずにバーってこうやってステッチしていくとこういうなんかグラデーションみたいになったのでこういうのも面白いんであのいろいろね試してみるといろんな作品ができていいと思います。以上ですいかがでしたかチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。